जो प्रोटोप्लाज्म है ऑफ प्लांट सेल या सेल हैज मैक्सिमम ऑफ वाटर कितना दैट इज मोर देन सेवेंटी परसेंट ऑफ सेल इज वाटर इससे ज्यादा प्रोटोप्लाज्म में जो है या वाटर वाटर एक्ट एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट सेल में वो एक सॉल्वेंट का काम करता है जिसमें मॉलिक्यूल्स घुल जाते हैं ठीक है दूसरी बात वाटर एक्ट एज बफर ऑल्सो सेल को स्टेबल रखता है बफर इन द सेल ना उसको एसिडिक होने देता है ना एल्कलाइन होने देता है वट एवर द सेल वॉन्ट वॉटर वो कंडीशन प्रोवाइड करता है वॉटर इज रिक्वायर्ड फॉर एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स एंजाइम्स अंडर ड्राई कंडीशन कैन नॉट एक्ट दे कैन नॉट एक्टिवेट इट गिवस अ मीडियम फॉर वेरियस रिएक्शन ये जो है ये वॉटर का काम है राइट right? लिखो ये जरा ठीक है जी और थोड़ी सी एक तो चीजें और बता दें कि वाटरमेलन में तरबूज में है ना हम गर्मियों में बहुत सारे तरबूज खाते हैं या खरबूजा खाते हैं क्यों क्योंकि वो हमारी बॉडी को हाइड्रेट करता है ठीक है ना इट हैज 92% जितने हर्बेशियस प्लांट्स है दे हैव एटी फाइव टू नाइन्टी परसेंट इन प्लांट्स अगर हम कहें तो वुडी टिश्यूज वुडी टिश्यूज आर डेड कोई रिएक्शन नहीं हो रहा कुछ नहीं एंड दस हैज ऐसा नहीं वॉटर उसमें होता नहीं दस हैज वेरी लेस वॉटर बट जो मैक्सिमम वॉटर है is in soft and fleshy tissues right to isliye seeds jo hai dry seeds dry seeds have 5 to 15% of water ठीक है ऐसा नहीं हमें लगता है इसमें है नहीं हो अदरवाइज इट हैज दिस मच ऑफ वॉटर विच इज रिक्वायर्ड फॉर इसलिए चाहिए फॉर सर्वाइवल ऑफ एंट्री अगर वो भी पानी खत्म हो जाएगा तो एम्ब्रियो बिल्कुल मर जाएगा ठीक है जो टेरेस्ट्रियल जमीन पर रहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो है जो एक्वेटिक है उन्हें तो पानी मिल ही रहा है सब बट जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है दे एब्सॉर्ब वॉटर बाय रूट्स बट 99% परसेंट ऑफ वॉटर इज लॉस्ट बाय ट 
ट्रांसफॉर्मेशन तो हम कहते हैं देयरफॉर रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो वन परसेंट वॉटर है वन परसेंट वॉटर इट इज यूज इन फोटोसिंथेसिस तो अब बात आती है सेल्स के अंदर बाकी तो सब लूज हो गए तो पानी कहां से आया और वो मतलब सेल्स जो अपने में पानी स्टोर कर रहे हैं वो कहां से आया है तो मैक्सिमम ऑफ वॉटर इज प्रोड्यूस बाय देयर ओन मेटाबॉलिज इज इट राइट ठीक है जी तो जो वॉटर है वॉटर इज लिमिटिंग फैक्टर और ग्रोथ ऑफ प्लांट ठीक है जी तो दिस इज की भाई प्लांट में वॉटर कहां से आया क्या कर रहा है फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड इट्स प्रोडक्टिविटी ठीक है जी तो पहले ये लिख लो इस चैप्टर में हमने मेन बात क्या करनी है इस चैप्टर में हमने जो है मेन पढ़ना है कि प्लांट्स पानी कैसे एब्सॉर्ब करता है रूट्स में से एब्सॉर्ब करती फिर पानी ग्रेविटी के अगेंस्ट कैसे इतनी ऊपर तक इतने बड़े बड़े प्लांट्स है वहां तक कैसे मूव करता है सेल्स के अंदर रूट्स के अंदर कैसे जाता है जायलम तक कैसे पहुंचता है और फिर ट्रांसपीरेशन क्यों होता है ये हमारा काम है पहले आप ये देखिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा वाटर पोटेंशियल इसको डेजिग्नेट करते हैं जाइड डब्ल्यू से ये दो सिस्टम्स हैं ये सब वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये वाटर मॉलिक्यूल इधर 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 ये सब रैंडम मूवमेंट्स हैं ठीक है ना यहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स थोड़े ठीक है ये सिस्टम ए मोर वाटर मॉलिक्यूल्स सिस्टम बी लेस वॉटर मॉलिक्यूल्स द वॉटर मॉलिक्यूल्स पहले समझो वॉटर मॉलिक्यूल्स यहां पर रेंडम मूवमेंट हो रही है जिससे यहां पे मोर काइनेटिक एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड एंड हियर देयर इज लेस काइनेटिक एनर्जी और फ्री एनर्जी देयर फोर वॉटर मॉलिक्यूल्स ये नहीं कि यहां से यहां नहीं आ रहे यहां से यहां भी आ रहे यहां से यहां बट यहां से ज्यादा जा रही है सो नेट मूवमेंट इज फ्रॉम ए टू बी ठीक है सो वॉटर मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम हाई काइनेटिक एनर्जी टू द लो काइनेटिक एनर्जी सो द सिस्टम ऑफ वॉटर विच हैज हाई काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड एज हाई वॉटर पोटेंशियल वेयर एज द अदर सिस्टम हैज लो वॉटर पोटेंशियल the water molecules they always move from high water potential to low water potential right so yahan pe kya hai free water molecules yahan pe free important hai free important uh, free water molecules move randomly and produce
काइनेटिक एनर्जी ठीक है द वॉटर पोटेंशियल द अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी इन द सिस्टम रेंडम मूवमेंट ऑफ वॉटर मोलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज वॉटर पोटेंशियल इसको हम कहते हैं वॉटर पोटेंशियल Water always moves from high water potential towards low water potential. यहां पर याद रखना है कि water moves both sides, दोनों तरफ but नेट मूवमेंट जो है फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टूवर्ड्स लो वाटर पोटेंशियल की वाटर मूव्स बाय डिफ्यूजन लिविंग सिस्टम में और स्मोसिस हो जाएगी बट वॉटर अगर ऐसे मूव कर रहे हैं इट इज बाई डिफ्यूज ठीक है वॉटर पोटेंशियल और प्योर वॉटर हमने ले लिया इट इज जीरो पास If solute is added in water, इससे क्या होगा Some solute binds with water. फिर उससे क्या Number of प्री वॉटर मोलिक्यूल्स डिक्रीजेस अब उनके मोशन भी रिस्ट्रक्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस ड्यू टू विच वॉटर पोटेंशियल डिक्रीजेस एंड बिकम नेगेटिव ज इट ओके तो देर हम क्या कहेंगे वॉटर पोटेंशियल ऑफ सोल्यूशन इज ऑलवेज नेगेटिव हमेशा ये नेगेटिव ही है इज इट ओके देखो वॉटर पोटेंशियल क्या चीज है अब बेटा हमने कहा कि लेटस से ये था प्योर वाटर था जाय डब्ल्यू जीरो था अब एक सिस्टम आ गया अब ये फाइव मोलर शुगर सॉल्यूशन है या कुछ भी आप कुछ भी कह सकते हो अब जाय डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस टेन पास एक आ जाता है बेटा सोल्यूट पोटेंशियल जाई एस क्या है सिंपल मैग्नीट्यूड है It is the magnitude 
by which water potential gets lowered when solute is added in it. So zero xi s kitna ho gaya? Zero minus ten. Ten ye magnitude liya hai. Zero pehle tha. Zero me se ten minus kiya. So minus ten. So therefore hum keha sakte hai at atmospheric pressure xi w is equal to xi s both are negative potentials par jo cell hai cell me extra pressure ye dekhiye kaise cell me atmospheric pressure nahi hai there is some extra pressure अब यहां पे इफ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि इफ ये आर ओ में जो रिवर्स ऑस्मोसिस है जो हम घर में आर ओ यूज करते हैं उसमें भी यही कंसेप्ट काम में आता है कि इफ अ प्रेशर ग्रेटर देन atmospheric pressure is applied then water potential of pure water or solution increases kisi tarah se bhi pressure lagaye kaise bhi सेल्स में तभी क्या होता है कि फिल्टर होके पानी आता है और उस पर फिर प्रेशर लगाया जाता है ताकि उसका क्या हो जाए ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है या प्रेशर पोटेंशियल वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाए और वो किस तरफ चल जाए फिर दूसरे चैम्बर में चले जहां पे सिर्फ वाटर है तभी हम कहते हैं आर ओ रिवर्स ऑस्मोसिस हुई है ठीक है जी तो आर ओ में पानी और ज्यादा सोल्यूट से फ्री हो जाता मैं वो भी आपको बताऊंगी बट पहले आप ये समझ ठीक है जी सो इट इज जो मैं आर ओ की बात बता रही हूं इक्विवेलेंट टू द पंपिंग ऑफ वॉटर from one place to another place inside plants in the cell cell me अपना वाटर पोटेंशियल है वेन एंडोस्मोसिस एंडोस्मोसिस का मतलब है जब पानी सेल के अंदर गया एंडोस्मोसिस अकस प्रेशर इज बिल्डअप सेल है एक उसके अंदर पानी जा रहा है प्रेशर इज बिल्ड अप पहले एटमोस्फेरिक प्रेशर था बट जब एंडोस्मोसिस से पानी अंदर गया प्रेशर इज बिल्ड अप इन द सेल इसके अगेंस्ट अगेंस्ट सेल वॉल एंड इट इज कॉल्ड एज इस प्रेशर को क्या बोलते हैं टर्बो प्रेशर 
और हम इसको और क्या कह देते हैं प्रेशर पोटेंशियल एटमोस्फेरिक प्रेशर से ऊपर जितना प्रेशर बिल्डअप हुआ सेल में अगेंस्ट द सेल वॉल इट इज कॉल्ड एज प्रेशर पोटेंशियल और इट इज कॉल्ड एज टर्ग प्रेशर ड्यू टू विच सेल बिकम्स टर्जेट जब सेल के अंदर जो वॉटर पोटेंट या प्रेशर जो है कोई भी प्रेशर है इट इज मोर देन एटमोस्फेरिक प्रेशर उसको हम तब हम क्या कहेंगे सेल हैज बिकम टर्जेट द सेल वॉल exerts equal pressure on protoplast ye cell tha ye cell wall thi iske andar pani gaya due to it थोड़ी सी स्वेलिंग हुई ज्यादा नहीं बट सेल एकदम टर्जिट हो अब जो सेल वॉल है इट इज टर्जिट जब हुआ तो प्रोटोप्लाजम ने सेल वॉल पे प्रेशर क्रिएट किया तो सेल वॉल इक्वल प्रेशर प्रोटोप्लास्ट पे कर रहे थे सो दैट सेल कैन नॉट बस्ट ठीक है ना तो सेल वॉल एक्सर्ट इक्वल प्रेशर ऑन द प्रोटोप्लास्ट एंड दिस इज कॉल्ड एज वॉल प्रेशर इट प्रिवेंट्स बर्स्टिंग ऑफ पर क्योंकि प्रेशर जो है सेल के अंदर एटमोस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है इसलिए सेल का वाटर पोटेंशियल बढ़ जाए तो अब हम यहां पे क्या करेंगे पहले लेट से एग्जांपल है लेट अस से वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल is let us say minus 30 pascals ab turgor pressure ya pressure potential aa gaya hai it is plus 10 pascals ye to pressure increase ho raha hai to positive hi hoga yahan pe main idhar kar rahi hu therefore zw increases मैथमेटिकली इसको हम कैसे करेंगे जाई डब्ल्यू इज इक्वल टू जाई एस प्लस जाई टू जाई एस कितना है माइनस थर्टी जाई पी कितना है प्लस टेन इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी प्लस सो दिस इज हाउ ये मैंने एक वैसे ही आपको रफ सी एग्जाम्पल दी है सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट कर ओके ठीक है लिखो कर अब हम बात करते हैं बेटा ऑस्मोसिस की ऑस्मोसिस क्या है It is a type of diffusion. Yeah, I'm saying it. Movement of water, yeah, solvent molecules. From there. high 
फ्रॉम देयर मतलब वॉटर या सोलवेंट की फ्रॉम देयर हाई केमिकल पोटेंशियल जहां पे ऑब्वियसली सोलवेंट मॉलिक्यूल ज्यादा है टू वर्ड्स देयर लो केमिकल पोटेंशियल और कंसंट्रेशन एक ही बात है कंसंट्रेशन मीन्स अमाउंट और देयर लगेगा दैट इज कॉल्ड एज यू नो दिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस राइट द डायरेक्शन अगर हम कहें नेट डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस लिविंग सिस्टम में अगर ऑस्मोसिस की डायरेक्शन हम कहें तो इट डिपेंड्स ऑन किस पे प्रेशर ग्रेडियंट और दूसरा आ जाता है कंसंट्रेशन ग्रेडियन इट डिपेंड्स ऑन द प्रेशर कितना है एटमोस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर है कि कम प्रेशर है और दूसरा कंसंट्रेशन में कितना फर्क है जैसे मैंने आपको बताया है कि जाई डब्ल्यू इज इक्वल टू जाई एस दिस इज प्रेशर ग्रेडियन बट प्लस Zipi. This is sorry. This is you can say concentration gradient. ये जो दो है ये zai s आ जाते हैं concentration gradient and zipi is pressure gradient. दोनों के sum को लेके finally water potential निकालते हैं water moves from मैं पहले भी बताया है हाई वाटर पोटेंशियल टू वर्ड्स लो वाटर पोटेंशियल यहां पे आप लिख सकते हो ब्रैकेट में जाई एस इज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ग्रेडियंट मीन्स डिफरेंस एंड जाई पी इज प्रेशर ग्रेडियंट तो दोनों को मिला के वॉटर की नेट डायरेक्शन कहां से कहां पर मूव करता है ये तो वॉटर मूव फ्रॉम हाई वॉटर पोटेंशियल टू वर्ड्स लो वॉटर पोटेंशियल टिल इक्विलिब्रियम इज रीच मैंने बताया है कि वॉटर की डायरेक्शन और एक और ट्रू सेमी फॉर्मिएबल और सिलेक्टिवली फॉर्मिएबल ये बहुत जरूरी है मेम्ब्रेन इज वेरी एसेंशियल इन ऑस्मोसिस ये मेम्ब्रेन है यहां पे फाइव मोलर सोल्यूशन है यहाँ पे टेन मोलर सोल्यूशन ऑब्वियसली यहाँ पे फ्री वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे ये ज्यादा कंसंट्रेटेड है फ्री वाटर मॉलिक्यूल कम होंगे वाटर यहां से भी जा रहा है यहां से भी जा रहा है बट नेट वाटर मॉलिक्यूल कहा से कहा की तरफ जा रहे हैं यहां से यहां की तरफ तो वही हम कह रहे हैं कि टिल इक्वलिब्रियम इज रीच इक्वलिब्रियम में अगर चार यहां से यहां जा रहे हैं तो चार ही यहां से यहां जाएंगे दिस इज इक्वलिब्रियम राइट यहां पे नेट डायरेक्शन है यहां से यहां की तरफ यहां पे इक्वलिब्रियम है दोनों साइड इक्वल वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं इज इट राइट उसके बाद हम आ जाते हैं बेटा दट इज ऑस्मोटिक प्रेशर नेक्स्ट आ जाता है ऑस्मोटिक 
ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या है ये सोल्यूशन है ये प्योर वाटर है यहां से वाटर मॉलिक्यूल्स इधर जा रहे हैं बट हमने क्या किया यहां पे प्रेशर लगा मैंने जैसे सरगम को बताया कि जब प्रेशर ग्रेटर देन एटमोस्फेरिक प्रेशर लग रहा है तो उस जगह का वाटर पोटेंशियल इंक्रीज करता है ठीक है यहां का वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम है जीरो पास्कल यहां का माइनस फाइव पास्कल बट ड्यू टू प्रेशर इट्स वाटर पोटेंशियल इंक्रीजेस टू जीरो पास्कल ड्यू टू विच ऑस्मोस स्टॉप तो वट इज ऑस्मोटिक प्रेशर द प्रेशर अप्लाइड ऑन द सोल्यूशन टू प्रिवेंट ऑस्मोस इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर हम क्या कहेंगे इट इज द एक्सटर्नल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अप्लाइड on the solution to prevent osmosis this is called as osmotic pressure agar if pressure dhyan se meri baat suno if pressure more than osmotic pressure is applied then a reverse osmosis occurs theek hai यहाँ पे ध्यान से ये भी लिखना है ऑस्मोटिक प्रेशर तो उतना प्रेशर है विच इज सफिशियंट टू स्टॉप ऑस्मोस इफ प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन सोल्यूशन देन रिवर्स ऑस्मोस ठीक है बेटा करो ये चलिए यहां पे एक पॉइंट लिख लीजिए मोर द कंसेंट्रेशन देखो जितनी ज्यादा यहां पे लेटर से टेन मोलर फाइव मोलर में टेन मोलर सोल्यूशन होगी तो ऑस्मोस उतना तेज होगा उसको रोकने के लिए उतना ही प्रेशर अप्लाई करना सो मोर द कंसेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन मोर द कंसेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन मोर विल बी द ऑस्मोटिक प्रेशर मोर विल बी द ऑस्मोटिक प्रेशर नेक्स्ट एक स्टार डाल के पॉइंट लिखिए हमने किया था सोल्यूट पोटेंशियल कि प्योर वाटर से कितना कम पोटेंशियल है सोल्यूशन का ठीक है तो यहां पे पॉइंट लिख लो सोल्यूट पोटेंशियल इज आल्सो कॉल्ड एज ऑस्मोटिक पोटेंशियल सोल्यूट पोटेंशियल इज आल्सो कॉल्ड एज ऑस्मोटिक पोटेंशियल नेक्स्ट पॉइंट करके ऑस्मोटिक पोटेंशियल एंड ऑस्मोटिक प्रेशर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑस्मोटिक पोटेंशियल एंड ऑस्मोटिक प्रेशर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट 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 हैव ऑपोजिट साइंस एस आई जी एन एस ऑस्मोटिक प्रेशर इज पॉजिटिव वेयर एज वेयर एज ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज नेगेटिव अगर किसी सोल्यूशन का अच्छा पहले लिख लो ऑस्मोटिक प्रेशर इज पॉजिटिव एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज नेगेटिव
प्योर वॉटर हैज प्योर वॉटर हैज ऑस्मोटिक पोटेंशियल जीरो एंड ऑस्मोटिक प्रेशर जीरो दोनों ही जीरो है ऑस्मोटिक पोटेंशियल एंड ऑस्मोटिक प्रेशर जीरो पास when we add solute in it when we add solute in it comma when we add solute in it comma osmotic pressure increases but osmotic potential decreases osmotic pressure increases but osmotic potential decreases तो जीरो से कम होगा तो नेगेटिव हो जाएगा जीरो से ज्यादा हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा इज इट ओके ठीक है जी yes, तो यहां तक हम करते हैं थोड़ा सा बुक भी खोलना आज ये मत करना कि अब सो के बस अब चलो क्लास होगी चलो अब सोते हैं बेटा एक घंटा सिर्फ आपको हरगुन मैं बस अभी इसको अपलोड कर देती हूँ ठीक है एंड सरगम आपने लिखा हुआ है तो एक बार जो है आप एक काम करो सरगम जो लिखा हुआ है ना वो एक बार ग्रुप पे पोस्ट कर दो जितने नोट्स है राइट ओके ठीक है हर गुण वो पढ़ भी लेगी इतनी देर क्योंकि अपलोडिंग में थोड़ा सा टाइम लग जाए ठीक है और सरगम ये चैप्टर जो है ये पढ़ लो थोड़ा सा राइट ठीक है तो आज वाला एटलीस्ट एंड विद इन वन और टू डेज वी विल है ठीक है मेरे अनोटमी के सारे लेक्चर्स प्लस वन के लेक्चर्स में अभी रिसेंटली रिकॉर्डेड भी है सरगम आपने नहीं अटेंड किया तो वो देख लेना हर गुण अटेंड किए हुए हैं वी विल हैव ट्यूसडे और वेडनसडे प्लांट अनोटमी ओके बेटा चलिए थैंक यू गुड नाइट